எங்கள் வாழ்வும் எங்கள் வளமும் மங்காத தமிழ் என்று சங்கே முழங்கு ஐயா முனைவர் ஐயா அவை முன்னவர் ஐயா முத்துசாமி அவர்களுக்கும் முனைவர் சுப்ரா அவர்களுக்கும் திரு மனோகரன் ஐயா அவர்களுக்கும் இங்கு தமிழ் கூறு நல்லுலகத்து தமிழ் பள்ளிகளை மேம்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரு நோக்கத்தோடு வந்திருக்கின்ற தமிழ் பெருமக்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கத்தையும் வாழ்த்துக்களையும் கூறிக்கொண்டு தமிழிலே உரை நிகழ்த்துவதற்கு ஒரு வாய்ப்பளித்தமைக்கு ஒரு பெரிய நன்றி என சொல்ல வேண்டும் என்ற நாடு முழுதும் நாங்கள் சென்று நிறைய விரிவுரைகளை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் நிறைய உரைகளை செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஆனால் அங்கெல்லாம் மலாய் மொழி அல்லது ஆங்கிலத்திலே செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இது ஒரு அரிய வாய்ப்பு என்று நினைக்கின்றேன் அதற்கு முதல் நன்றி சரி முதலில் வந்து எனக்கு முன்பு பேசிய முனைவர் சுப்ரா அவர்களது இருபத்தொராம் நூற்றாண்டு பற்றிய கல்வி இருபத்தொராம் நூற்றாண்டில் கல்வி எப்படி இருக்க வேண்டும் அதற்கு தமிழ் பள்ளியில் இருக்கின்ற தலைமை ஆசிரியர்கள் பங்களிப்பு எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று பேசினார் நிறைய விஷயங்கள் வந்து நான் பேச வேண்டிய விஷயங்கள்லாம் அவர் சொல்லிட்டார் ஏற்கனவே இருந்தாலும் நான் மறுபடியும் என்னோட பாணியில் அதை சொல்கிறேன் ஏன்னா நீங்கள் ஒரு முறை ஒரு ஒருத்தர் தலையில் கொட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் வலிக்கும் மறுபடியும் கொட்டினீங்கன்னா கூடுதலாக வலிக்கும் அது ஞாபகத்தில் இருக்கும் பாருங்களேன் ஸோ அதனால் முதல்ல வந்து இந்த இருபத்தொராம் நூற்றாண்டுன்ற கருத்துறை பற்றி நீங்கள் சிந்திக்கணும் இந்த கான்செப்ட் த கான்செப்ட் ஆஃப் ட்வெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சென்ச்சுரி எஜுகேஷன் அதை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் சிந்திக்கணும் ஸோ அதனால் அதை பற்றி நான் வந்து ஆழமாக சொல்ல மாட்டேன் நிறைய படங்கள் வச்சுருக்கேன் அந்த படங்கள் வழி நீங்கள் வந்து சில விஷயங்களை புரிந்து கொள்ளலாம் எனக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேரம் வந்து இருபத்தைந்து நிமிடம் தான் அப்போ அந்த இருபத்தைந்து நிமிடத்தில் வந்து நான் வந்து ஒரு பதினஞ்சு நிமிடம் தான் இந்த என்னோடய பேச்சு இருக்கும் அதில் வந்து முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா இந்த இருபத்தொராம் நூற்றாண்டு கல்வியோட கருத்துரு பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுவேன் அடுத்தது வந்து நம்ம எப்படி வந்து இந்த இருபத்தொராம் நூற்றாண்டு கல்விக்கான நம்மளை வந்து தயார்படுத்திக் கொள்வது மாற்றங்களை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு எப்படி தயார் நிலையில் இருப்பது என்பதை பற்றி தான் நான் பேசுவேன் எனக்கு பிறகு ஐயா மனோகரன் ஐயா அவர்கள் பேசுவார்கள் அவர்கள் வந்து எல்பிஎஸோட கடமைகளை பற்றி இந்த இருபத்தொராம் நூற்றாண்டு கற்றல் கற்பித்தலில் அல்லது கல்வியில் வந்து எல்பிஎஸோட கடமைகள் என்னான்னு அவர் பேசுவார் சரி இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு விஷயத்தை வந்து நான் உங்கள்கிட்ட சொல்கிறேன் சிங்கப்பூரோட முன்னாள் பிரதமர் திரு லீக்வான் யூ அவர்களை பற்றி நீங்கள் நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அவருடைய மகன் வந்து இன்றைக்கு சிங்கப்பூரோட பிரதமராக இருக்கிறாரு அவர் அண்மையில் சொன்ன ஒரு விஷயத்தை வந்து ஐயா மனோகர் சார் கிட்ட பகிர்ந்து கொண்டார் அதை நான் இப்போ உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் அப்போது திரு லீக்வானி அவர்கள் வந்து அவரோட மகனுக்கு வந்து அரசியல் நுணுக்கங்கள் எல்லாவற்றையும் அவர்கள் சொல்லிக் கொடுத்துட்டாராம் ஒரு நாட்டை எப்படி வந்து நிர்வாகம் செய்வது மக்களை எப்படி அணுகுவது என்ற வித்தைகள் எல்லாம் அவருக்கு கற்றுக் கொடுத்துட்டாராம் மகனுக்கு ஆனால் மகன் ஆட்சிக்கு வரும்பொழுது அவர் இருபத்தொராம் நூற்றாண்டில் தான் வந்து ஆட்சிக்கு வந்து வந்திருக்காரு பாருங்க அப்போ இருபத்தொராம் நூற்றாண்டு எந்த காலகட்டத்தில் தொடங்குது சொல்லுங்க ரெண்டாயிரத்துக்கு பிறகு அதற்கு முன்பு வந்து இருபதாம் நூற்றாண்டு அப்போ ரெண்டாயிரத்துக்கு பிறகு வந்து அவர் ஆட்சிக்கு வரும்பொழுது அவர் வந்து அவங்க அப்பா சொல்லிக் கொடுக்காத ஒரு விஷயத்த அவர் பார்த்தாராம் அதாவது இந்த இருபத்தோராம் நூற்றாண்டு மக்களுடைய சிந்தனை என்ன அந்த சிந்தனைக்கு தகுந்த மாதிரி எப்படி நிர்வாகம் செய்வது மக்களையும் நாட்டையும் என்ற ஒரு இதை வந்து அவங்க அப்பா சொல்லிக் கொடுக்காம போயிட்டாராம் அப்படின்னு ஒரு ஒரு பேட்டியில் இன்றைய பிரதமர் அதாவது லிக்வானி அவர்கள் மகன் வந்து சொல்லியிருக்காரு அப்போ அதுலேருந்து என்ன தெரியுது உங்களுக்கு இந்த இருபத்தோராம் நூற்றாண்டுன்றது வந்து ஒரு ஒரு யுக மாற்றம் ஒரு சிந்தனை மாற்றத்தை நோக்கி நகர வேண்டிய ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் ஸோ பழைய சிந்தனைகளை வந்து ஒரு ஓரமாக எடுத்து வைத்து விட்டு ஒரு புதிய சிந்தனையை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு மனோபாவத்தில் நம்ம வரணும் இப்போ கல்வி கூட அந்த மாற்றத்தை நோக்கி தான் நகர்ந்து கொண்டிருக்கிறது என்பது நிதர்சனம் அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் சரி இப்போ நீங்கள் இதெல்லாம் பாருங்கள் நீங்கள் படிக்கிற காலகட்டத்தில் வந்து 
அல்லது பத் இருபதாம் நூற்றாண்டில் தொடக்கத்தில் இந்த காலகட்டத்தில் வந்து இந்த மாதிரி பொருள்லாம் வந்து பார்த்துருக்க கூட மாட்டோம் நம்ம அப்புறம் இருபதாம் நூற்றாண்டின் ஆரம்ப கட்ட இருபதாம் நூற்றாண்டு இறுதியில் வந்து இந்த பொருள்லாம் வந்து மக்கள் பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்புறம் மாணவர்கள் வந்து இதெல்லாம் வந்து பள்ளியில் எடுத்துகிட்டு வரக்கூடாது இதெல்லாம் பயன்படுத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் ஒரு பொருள் வந்து ஹென்ஃபோன் கை அடக்க தொலைபேசி அல்லது அலைபேசி என்னென்னமோ பேர்லாம் சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து வகுப்பறையில் பயன்படுத்தக்கூடாது வகுப்பு எடுத்து வரக்கூடாதுலாம் சொல்லிகிட்டு இருந்தாங்க ஆனால் இன்றைக்கு இந்த இருபத்தாறாம் நூற்றாண்டில் அது வந்து ஒரு பாட துணை பொருளாக இன்றைக்கு பயன்பாட்டுக்கு வந்துருச்சு நான் சொல்கிறது ஹெட்ஃபோனுங்க ஹெட்ஃபோன் வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து பள்ளிக்கு எடுத்துகிட்டு வர முடியாது பயன்படுத்த முடியாது மாணவர்கள் இப்போ அப்படி இல்லை அதை நோக்கி நம்ம பயணம் செய்கிறோம் ஏன்னா இன்றைக்கு வந்து ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் ஒரு ஹேண்ட்ஃபோன் கையில் இருந்தால் அதுலேயே அவங்க படிச்சிருவாங்க அந்த லேப்டாப் கூட தேவையில்லை லேப்டாப் ஒரு அவசியமே இல்லை இனிமே இனி வர காலகட்டத்தில் ஏன்னா அதுதான் இன்றைக்கு வந்து இருபத்தொறாம் நூற்றாண்டோட புரட்சி அதில் ஒன்று ஸோ அடுத்தது நீங்கள் பாருங்கள் ஒய்ஃபை அப்படின்னு சொல்லி எல்லா பள்ளிக்கும் நீங்கள் வந்துருச்சு ஒய்ஃபை ஒய்ஃபை தமிழில் என்ன சொல்லுவீங்க ஒய்ஃபையை உங்களுக்காக காத்திருக்க உங்க பதிலுக்காக கம்பி இல்லா இணையம் சரி கம்பி இல்லா இணையம் வைஃபை ஸோ இன்றைக்கு வந்து எல்லா பள்ளியிலையும் வந்து வந்துட்டுது வீட்டுக்கு வீடு வந்து இங்கே வைஃபை வந்துடுது எல்லாரும் ப்ராட்பேண்டோட சுற்றிட்டு இருக்கோம் என்னோட என்னோட என்கிட்ட கூட இருக்குது அதோட அவசியம் வந்து அவ்வளோ முக்கியத்துவம் இருந்தது வயது வந்து வாய்ந்ததாக இருக்கிறது இன்றைக்கு வந்து பள்ளியில் வந்து வைஃபை இல்லைன்னா பாட கூட நடத்த முடியாத ஒரு சூழல் ஏற்பட்டுருச்சு இந்த மாற்றத்துக்கு வந்து நாமளும் தயாராக இருக்கணும் அதான் இருபத்தொறாம் நூற்றாண்டை இருபத்தொறாம் நூற்றாண்ட கல்வியில் இதுவும் ஒரு மாற்றம் தான் அதையும் நம்ம ஏற்றுக்கொள்ள தயாராக இருக்கணும் சரி இங்கே பாருங்கள் நூலகம் இது வந்து ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து பள்ளிக்கு பள்ளி நூலகங்கள்லாம் இருந்தது இன்றைக்கு இருபத்தொறாம் நூற்றாண்டில் வந்து இந்த மாதிரி நூலகத்தின் தேவை கூட இல்லாமல் போயிடும் ஸோ காசை நிறைய செலவு பண்ணி இந்த மாதிரி நூலகங்கள் எழுப்புறது கூட இருபத்தொறாம் நூற்றாண்டில் அவசியம் இல்லாமல் போயிடும் ஏண்டா எல்லா புத்தகங்களையும் கணினிக்குள்ளேயே ஒரு ஐபேடில் அடக்கி தூக்கிட்டு சுற்றிக்கிட்டு தெரியலாம் அங்கே தான் போய் வாசிக்கின்ற அவசியமே இல்லை இது உண்மைங்க இது ஒரு யதார்த்தம் அதை நோக்கி தான் இன்றைக்கு நம்ம நகர்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் என்ற உண்மையை நீங்கள் புரிந்து கொள்ளணும் இதெல்லாம் நான் ஏன் சொல்கிறேன்னா இருபத்தொறாம் நூற்றாண்டோட கற்றல் கற்பித்தல் இருபத்தொன்றோட கல்வி முறை என்பது வந்து இட்ஸ் அ டைனமிக் திங் தொடர்ச்சியாக மாறிக்கொண்டே இருக்கிறது இப்போ அந்த மாற்றத்தை ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கான தயார் நிலையில் நம்மளை வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பது தான் என்னுடைய உரையோட முக்கியமான நோக்கம் அதற்கு எல்பிஎஸ் என்ன செய்யலாம் பள்ளி தலைமைத்துவம் என்ன செய்யலாம் என்பதை பற்றியெல்லாம் அவர் எனக்கு முன்பு பேச பேசிட்டார் சரி பள்ளிக்கு பள்ளி ஒரு காலகட்டத்தில் வந்து கணினி கூடம் கட்டினாங்க இன்னி கூட நிறைய பள்ளியில் வந்து கணினிகள் இருக்குது ஆனால் இயங்காத கணினிகள் தான் அதிகமாக இருக்குது பெரிய கணினி கூட இருக்கும் ஆனால் கணினிகள் வந்து ஒழுங்காக இயங்காது நான் சொல்கிறது சரி தான் நினைக்கிறேன் நான் பொய் சொல்ல நினைக்கிறேன் ஓகே அப்போது இந்த மாதிரியான கணினி கூடங்கள்லாம் இனி வரும் காலங்களில் வந்து அவசியமே இருக்காதுங்க ஏன்னா முன்புலாம் இது இதுக்கு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா மாணவர்கள் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு இருபது முப்பது மாணவர்கள் வந்து அழைச்சிக்கிட்டு இந்த கணினி அரைக்க அழைத்துட்டு போகணும் கணினி கூடத்துக்கு அப்புறம் கணினி கூடத்தில் அவங்கள அமர வைத்து ஒரு நாற்பத்தைந்து நிமிடம் ஒரு மணி நேரத்துக்கு வந்து அவங்களுக்கு வந்து இந்த கணினி எப்படி இயக்குறது அது இதெல்லாம் நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கணும் இனிமேல் பட்டு அதுக்கான அவசியமே இல்லை இதுதான் எல்லாருமே ஹெட்ஃபோனை வச்சுக்கிட்டு எல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்களே பிறந்த குழந்தையை ஐபேட்டோட தாங்க பிறக்குது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரு குழந்தை வந்து சத்தம் போட்டுச்சுன்னா அதுக்கு ஐபேட் கொடுத்து பாரு